ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾಮಾದ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಹೆಸರನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಐಎ ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿವಿಐಪಿಯ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅಲ್ವಿನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದವರಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಡಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಸಿಎಂ ಡೂ ನೌ ಅಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿಎಂ ಏನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿ ಜಿ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐ ಜಿ ಪಿಗೆ ಐ ಜಿ ಪಿಯ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದ್ಲು ಐ ಜಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ವೆಹಿ ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಡಿ ಜಿ ತಲೆಗೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುದ್ದು ತಾವೇ ಖುದ್ದು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಆಯಿಸಿ ಡಿ ಜಿ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ತಾರೀಕು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಿನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಜಿ ಬಿ ಅತ್ರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅತ್ರಿ ಅವರೇ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು ಅತ್ರಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅತ್ರಿ ಅವರೇ ಅನ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ಸಾರಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅ
ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ತಾನೇ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಿರಿಯ ಅಧಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಫಿಸರಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯತನದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ನೀರ್ ಹೇಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹಡಿಯುತ್ತೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಡಿಯುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರ ಲೋಪದೋಷ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಅವರನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತರಾಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಜಿ ಬಿ ಅತ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೀಗ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ವಾಹಿನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಎನ್ಐಎ ಸ್ಫೋಟಕ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆದರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಿನ ಇಂಚಿಂಚು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇವಲ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಾಯ್ತಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿ ಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆದರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಲೈ ಲಾಮ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಿನ ಪಿಂಚು ಪಿಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಐಎ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಹತ್ಯೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗಾ ನ್ಯೂಸ
ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನು ಎನ್ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಉಗ್ರರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಡ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಒಂದು ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಿದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಉಗ್ರರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹಾ ಹೌದು ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಎಸ್ 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 ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಐದಾರು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಗ್ರರು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರುವ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಲೈ ಲಾಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಘಾತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವರು ಆ ಶೇಖ್ ಶೇಖ್ ಅಂತ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆತ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಸಂಸ್ಥ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಬಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೋಹಿಂಗಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಮೈನಾರ್ ಅದೇ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರ್ ಕಡೆಯವರು ಆ ದೇಶದವರು ರೋಹಿಂಗಾದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ದಲೈ ಲಾಮ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್ ಗವರ್ನರು ಅವರಿಬ್ರು ಇರುವಾಗ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಿ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ
ಆಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಮ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿ ಅಂಡ್ ಐಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೇಫ್ ಹೆವನ್ ಫಾರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಹೋಗಿ ಹಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಿತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಂಗೋದಾನ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಟೋರಿಯಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸ್ ಕೂಡ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೌಂಟರ್ ಪೀಟ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಂಗುದಾಣ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ಪೀಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ದಲಾಯ್ ಲಾಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಕೆಲವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಲಾಯ್ ಲಾಮ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎಜುಟೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪೇನ ಇದು ಇವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯಂಕರ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ
ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರರ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಗ್ರರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಗ್ರರು ಇವರು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ತರದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಗ್ರರ ಒಂದು ಸೇಫ್ ತಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಈಗಿಂದಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಇಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸೋಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ನಾವ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೇ ಹಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇರ್ ದೇರ್ ಬೀಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವರು ಅವ್ರದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಕುವಂತವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ದಲೈಲಾಮ ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಓರ್ಲುಕ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದು ಅಂತ ಜಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹಲವ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕಗಳೇನಿದೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಪ್ತಚಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಐ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರನೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರನೇ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗನ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಡಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದರ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಸೋಗಲಿ ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮನಗರ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇವರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಸಿಪಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿಎನ್ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ಐ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಜಿ ಅವರೇ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಈ ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಅವರು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ದಲೈ ಲಾಮ ವಿಚಾರದ್ದು ದಲೈ ಲಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಅವಾಗಿಂದನು ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪುಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದು ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇವತ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಲೈ ಲಾಮ ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಗಳ ತರ ಇದ್ದು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ
ओके 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 धन्यवाद लोकेश निरंतर अपडेट प्रश्न राज्य गुप्तचर इलाके विफल याकंद्रे पदे पदे राज्य गुप्तचर वैफल्य आता है याक्रे राज्य रीतिया निरंतर तम के उग्रेर इले इंग्रीडियंट कहते रीतिया स्केच गुप्तचर इलाके इनफार्मेशन बरता जो कर्नाटक वे सेफ तुम्हें याके आय्के बहुत आतंकारी विचार सेप्टर बेंगलूर डिजी महत्व सभे कूड़ा आगे आज पदे पदे राज्य याके इंटेलीजे फेल्यूर आगता है दुड प्रश्न केंद्र वार्निंग बेनल डिजी महत्व सभे कूड़ा सेप्टर इतने तारीख बेंगलूर डिजि महत्व सभ्यना नडसतर आंध्र केर तमिनाडु डिजी सभे आगते अदरलू कूड़ा साकु विचार बेचे चर्चे आगे राज्य उग्रर चटविक याके कंट्रोल हे केंद्र सरकार साकु शाक आगे खड़क वार्निंग राज्य सरकार के केंद्र सरकार कूड़ा याक्र सरकार एर सविद हद्नाक बंद नर बहुत उग्र चटविक कड़म आगे हूँ मोदी सरकार को अद रीतिया कर्नाटक प्लान ऐन अब दुड मटद शाकिंग याक विश्व मटदेश भारत संबंध इतचीन दिन बहुत चेन राज्य बंद केलपटी स्फोटक सद्धि ऐन अदर बे खुद राजनाथ सिंग बेसर व्यक्तपड़ा इन कूड़ा सीरियस अंत सविद हद्द आलोस्ट मूर् वर्ष राजनाथ सिंग राज्य गुप्तचर इलाके वार्निंग को इन सीरियस के चारजशी पिंटू पिंटेल न्यूज ऐटीन कन्ड नम मुझे यहाँ रीतिया प्लान आयु अद रीतिया हेचल को लोकेश प्रमुख वाद कुमको अंत दलई लामा विचार मुगस उग्रर प्लान ऐन अदर हिंदे चीन दईवाड़ कूड़ा ना उग्र संघटने अंदे पाकिस्तान हेसरे मुंचूणी बरते हैं मोदी नोड़े जे एन बी ऐन बांग्ला बांग्ला संबंध पट मुजाहिदीन ऐन इवे फंड बरत ना नोड़बाद इवन चारशीटल कम संपूर्ण नमेंगे लिबिया फंड बरत पक पाकिस्तान बरत कट अब शरिया कंट्री मुस्लिम पंगड़वाद शरिया शरिया राज्य फंड बरत इवे पर्टिक्युल टास्क फंडर यूटिसंत ना हणद अगत संघटन मुद्दे कौंडे सुमार वो लक्षद संघटन मेबर्स ऐन लेवर यहाँ ना केड्र बेज अंत आ केड्र बेजल संघटन मेबर्स मेबर्स के ये तरह चटविक फंड बरते मुख्यवा हेलबाद सुमार हदिमूर् जन ऐन इवन प्रकार संघटन मुखंड इंडियादल यह इंडियादल मुखंड मुखंड चटविक बिजनेस इवर दिन आ दिन चटविक नडस कुटुब इवे कुटुब नडस बिजनेस ये पर्टिक्युल बिजनेस इवे बिजनेस के धन सहाय मत बाॉब आक्टिविटीस आगे अटैक आगबू इक संबंध मॉनिट्री हेल्प संघटन सिंपथर्स अंतर को राज्य पाकिस्तान इबादों लिबिया इबाद उपयोग स्थल कंप्ली प्लानिंग कौसर दे 
ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರಾವ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಂಠೀರಾವ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಇದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿ ಇದು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೆಹದಿ ಮಸ್ರೂರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಐಸಿಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಏನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಟಿ ಒಳ ಕೂತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೂತು ನಡೀತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೀ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ನಡೀತಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವನೊಬ್ಬ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಿನಾಶ್ ಎಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಡಿತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತ ಸುದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನ ಬ